असलम एवरीवन दिस इज गाइटन चैप्टर नंबर टेन एंड इट्स पार्ट टू पिछले पार्ट में हमने बेसिकली कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और इसमें हम बेसिकली एक्साइटेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो पिछले में तो कंडक्टिव पाथ पे था ना ये वाला अब आज लेक्चर में हमने पढ़ना है कि वो जो एक्साइटेशन हो रही है जो ऐसे नोट से एक्साइटेशन हो रही थी वो किस तरह होती है या वो ऐसे नोट से जो एक्साइटेशन हो रही है क्या है सिर्फ ऐसे नोट से ही हो सकती है या बाकी भी पार्ट्स हो सकती है जनरेशन ऑफ नर्व एम्पल्स तो ऐसे नोट के अलावा ए वी नोड बंडल ऑफ हेस बंडल ब्रांचेस और केंजे फाइबर्स ये तमाम नर्व एम्पल्स जनरेट कर सकते हैं ठीक है सो दीज पार्ट्स कैन रिदमिकली ऑन देयर ओन नर्व एम्पल्स जनरेशन की एबिलिटी रखते हैं कौन से कौन से पार्ट्स ऐसे नोड नर्व एम्पल्स जनरेट कर सकता है ए वी नोड कर सकता है बंडल ऑफ हिस्स कर सकते हैं बंडल ब्रांचेस कर सकती हैं पर किंजे फाइबर्स कर सकते हैं अच्छा अब इनका एक्साइटेटरी रेट क्या होता है यानी कि कितनी एम्पल्स पर मिनट ये जनरेट कर सकते हैं और जितनी एम्पल्स पर मिनट जनरेट करेंगे उतना ही फिर हार्ट रेट हो जाएगा सेम वुड बी द कंट्रेक्शन ऑफ द वेंटिकल्स ठीक है तो ऐसे नोड कैन जनरेट ये नॉर्मली इट जनरेट्स इम्पल्स एट अ रेट ऑफ सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट ठीक है ए वी नोड कैन जनरेट इम्पल्स ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी बीट पर मिनट बंडल ऑफ हेस ऑल्सो ए वी नोड और बंडल ऑफ हेस साथ साथ पड़े होते हैं तो इन दोनों का ही रेट अराउंड फोर्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट है अक्सर बुक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा होता है बट जनरेट्स फोर्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट ए वी नोड एंड बंडल ऑफ हेस देन वी हैव बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर्स ये इन दोनों का रेट भी सेम ही है एंड दैट इज फिफ्टीन टू फोर्टी बीट्स पर मिनट अब आप कहेंगे भाई ये क्या हार्ट तो हमारा नॉर्मली हम कहते हैं जी सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट पर बीट करता है और चले नॉर्मल रेंज हम कहते हैं सिक्सटी टू हंड्रेड है सिक्सटी से नीचे होगा तो हम कहेंगे कि ये लो हार्ट रेट है हंड्रेड से ऊपर है तो हम कहेंगे हाई हार्ट रेट है इनकी टैगी गाड़ी इन पैडी गाड़ी है तो अब ये मतलब ये जनरेशन का क्या मतलब है तो होता ये है कि नॉर्मली सिर्फ ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है और ये चूंकि इसका रेट बाकी सारों के इम्पल्स जनरेशन रेट से ज्यादा है तो ये ऐसे नोड पेस मेकर बन जाता है अब पेस मेकर अगर लफ्स पे गौर करो तो इट्स पेस मेकर समथिंग विच इज मेकिंग द पेस ठीक है मेकिंग द हार्ट पेस तो इनमें से जो भी चीज रेट डिफाइन करेगी हार्ट का वो वो चीज होगी नंबर वन वो कौन सी चीज होगी वो चीज रेट डिफाइन करेगी जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा तो इनमें सबसे ज्यादा रोड ऐसे नोड क्या तो ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है वो ही हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है यानी कि हार्ट रेट होता है ठीक है अच्छा ऐसे नोड या जो भी जिसका भी रेट इन सारे सेंटर में जिसका भी रेट सबसे ज्यादा है वो ही क्यों रेट डिफाइन करता है होता ही है कि ऐसे नोड का चूंकि सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट पे इम्पल्स दे रहा है ऐसे नोड ठीक है अब इसका मतलब है इसकी हर इम्पल्स ऐसे नोड की हर न्यू इम्पल्स पिछली इम्पल्स के बाद जितने टाइम पे आएगी दैट टाइम विल बी फास्टर एज कंपेयर टू ए वी नोड और बंडल ऑफ एस और बंडल ब्रांचेस ठीक है अब होगा ये कि ए वी नोड एंड बंडल ऑफ इन सारों में भी एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स होती है मगर इससे पहले कि ये अपनी इम्पल्स जनरेट खुद से करें ऊपर से ऐसे नोड की जनरेटेड इंपल्स इन तक पहुंच जाती है और डिपोलराइजेशन की कराए थे हां अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर जाए ऐसे नोड अपनी इंपल्स भेज के एवी नोड बंडल ऑफ इन सारों की डीपोलराइजेशन करानी बंद कर जाए तो फिर एवी नोड तो फिर ये सारे काम करना शुरू हो जाते हैं और फिर उनमें भी वही काम वही पार्ट विल मेक द पेस यानी वो पार्ट पेस में कर बन जाएगा जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा ठीक है अब ये रेट ज्यादा वाली पॉइंट होपफुल आप लोगों को समझ आ गई मैं दोबारा समझा देता हूं रेट ज्यादा जिसका भी होगा वो पेस में कर बन जाएगा क्यों क्योंकि वो बाकी सारे पार्ट्स को उनकी इंपल्स जनरेट होने से पहले ही डीपोलराइज कर देगा ठीक है एक खास टाइम के बाद इंपल्स जनरेट होती है मिसाल के तौर पर अगर ये फिफ्टीन बीट्स पर मिनट है तो अब इसकी हर अगली बीट फोर सेकेंड्स बाद आएगी फोर सेकेंड्स बाद नई इंपल्स आने की फिफ्टीन अगर हम इसका रेट ले बनवाज का तो इससे पहले कि फोर सेकंड्स के बाद इसकी डिपोलराइजेशन होगी तो फोर सेकंड्स के बाद इसकी डिपोलराइजेशन होनी थी उससे पहले तो ऑलमोस्ट अराउंड 
हर एक सेकंड के बाद ऐसे नोट की इंपल्सिस तक पहुंच जाती है तो इसको खुद से डीपोलराइज होने का मौका ही नहीं मिलता हाँ अगर बाकी सारे काम करना बंद कर जाए तो फिर फाइनली बंडल ब्रांचेस और प्रकिंजे फाइबर्स ये ही इम्पल्स जनरेट करनी शुरू कर देते हैं तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट था एक्साइटेटरी इनका सिस्टम का ठीक है अच्छा अब इसको पढ़ाने का पीछे मकसद है कि अक्सर दफा एबनॉर ऐसे नोड के अलावा बाकी सारे पेस जनरेट करनी शुरू कर देते हैं तो वो उसमें क्या क्या वजह हो सकती है कि तो वो है एबनॉर्मल पेस मेकर्स ठीक है जब भी ऐसे नोड के अलावा कोई और पार्ट ऑफ हार्ट पेस मेकर बन जाए तो हम उसको कहते हैं एक्टॉपिक पेस मेकर ऐसे नोड के अलावा कोई और पेस मेकर बन जाए तो हम कहते हैं एक्टॉपिक पेस मेकर अब उसके ये तीन कॉजेज हैं कि एक टॉपिक पेस मेकर कब होता है नंबर वन तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे नोड ही काम करना बंद कर जाए ऐसे नोड इंपल्स जनरेट कर रहा था ना अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर जाए डेड हो जाए या ऐसे नोड को जो ब्लड सप्लाई आ रही थी वो बंद हो जाए तो ऐसे नोड तो इंपल्स जनरेट करनी बंद कर जाएगा तो अब क्या होगा बंदा मर जाएगा हार्ट दिल धड़कना बंद हो जाएगा मसला तो सिर्फ ऐसे नोट होता फौरन ही क्या होगा कि ए वी नोट कहेगा कि अच्छा मुझे ऊपर से इंपल्स नहीं आ रही मैं इंपल्स बनानी शुरू कर देता हूँ क्योंकि इसमें इंट्रेंसिकली एबिलिटी तो थी इंपल्स जनरेट करने की तो ए वी नोट इंपल्स जनरेट करेगा और हार्ट 40 टू 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे ठीक है तो एक तो हो गया कि ऐसे नोट स्टॉप से वर्क में अच्छा दूसरी चीज क्या है ऐसे नोट काम तो कर रहा है मगर ऐसे नोट ने एवी नोट तक जाना था फिर आगे बंडल ऑफ इस पूरा पाथवे होना था अगर मैं इस पाथवे को यहां से ब्लॉक कर दू कोई ऐसा कोई भी यहां पे कोई ऐसी चीज हुई कोई ट्रॉमा हो गया है कोई और मसला हो गया कोई स्कीमिया हो गया इस पार्ट पे कि यहां से ये पार्ट डेड हो गया इतना सा ये इतना छोटा सा पार्ट डेड हो गया यहां से अब ऐसे नोट इंपल्स तो जनरेट करेगा मगर ऐसे नोट यहां से आगे भेज नहीं सकेगा एवी नोट से या एवी नोट डेड हो गया स्कीमिया की वजह से तो अब ये इंपल्स आगे तो नहीं जा सकेगी तब होगा क्या कि आगे वाला पोर्शन का डेड हो जाएगा वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो तो बंदा मर जाएगा तो अब क्या होगा आगे वाला पोर्शन का अच्छा मुझे पीछे से इंपल्स नहीं आ रही क्योंकि इस पीछे से इंपल्स ने आके से डीपोलराइज कर रही थी तो इसलिए ये अपनी इंपल्स खुद से नहीं बना रहा था इंट्रेंसिकली एबिलिटी तो इसके अंदर है तो क्या होगा जैसी ऊपर से इंपल्स आना बंद होगी ये अपनी इंपल्स बंडल ब्रांचेस एंड प्रकिंजे फाइबर्स अपनी इंपल्स जनरेट करना शुरू कर देंगे एट अ रेट ऑफ 15 टू 40 बीट्स में प्रॉब्लम मिनट तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहां से हम ब्लॉक कर दें यहां से हम इंपल्स यहां से इंपल्स ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दें एवी नोट के लेवल पे बंडल ऑफ इसके लेवल पे ठीक है ये एवी नोट के लेवल पे कर दें मिसाल के तौर तो क्या होगा तो एट्रिया तो एस ए नोड की रेट पे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही जो है अराउंड सिक्सटी टू हंड्रेड या कहें सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा मगर जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन कौन डिफाइन करेगा इन सारों में से जिसका मैक्सिमम रेट होगा इन सारों में सबसे मैक्सिमम रेट किसका होता है अगर एवी नोट में ब्लॉक हुआ है तो बंडल ऑफ हिस्स का रेट सबसे ज्यादा है 40 टू 60 बीट्स पर मिनट तो हार्ट 40 टू 60 बीट्स पर मिनट पे बीट करना शुरू कर देगा बाय द इंपल्स जनरेशन फ्रॉम बंडल ऑफ हिस्स या ऐसे एवी बंडल भी कहते हैं ठीक है थीके? अगर मैं कहूँ जी हमने बंडल ऑफ हिस्स या एवी बंडल को काट दिया तो फिर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग एट द रेट ऑफ बंडल ब्रांचेज और प्रकिंजे फाइबर्स ठीक है तो उसके रेट पे हार्ट मगर इन दो इन दोनों कंडीशन में जो ब्लॉक होता है वेंट्रिकल्स अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं रेट भी अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ठीक है काम चलता रहता है मतलब मरता नहीं है ठीक है अच्छा अब तीसरा पॉइंट एक तो मैंने कहा था कि ऐसे नोड ही डेड हो गया चलो ए नोड ने पकड़ लिया अब मैं कह रहा हूँ ए नोड डेड हो गया चलो बंडल ऑफिस ने पकड़ लिया अब फिर मैंने कहा कि ब्लॉक हो गया तो भी इनके आगे वाले पोर्शन ने पकड़ लिया जिसका भी रेट ज्यादा होगा ठीक अच्छा तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक और कंडीशन uh, होती है जिसमें कि एक टॉपिक पेस पेस मेकर कोई और बन जाता है वो कंडीशन ये है कि किसी भी इंजरी स्कीमिया की वजह से कुछ ऐसा हुआ जो कोई ड्रग ऐसी ले ली के फिलहाल तो हमने कहा था ना कोई चीज ये ऐसे नोट काम करना बंद कर गया या ब्लॉक हो गया अब मैं कहता हूं कि ऐसे नोट बिल्कुल सही काम कर रहा है कोई इंपल्स ब्लॉक भी नहीं हुई मगर फिर भी हार्ट का कोई और पार्ट इंपल्स जन पेस मेकर बन गए वो वो कंडीशन है कि जिसमें सारा कुछ ठीक है मगर हार्ट के किसी भी पार्ट में कोई ऐसा मसला हुआ है कि उसका रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन एस ए नोड से ज्यादा हो गया है तो फिर वो वाला पार्ट इंपल्स जनरेट करेगा और एस ए नोड को ही डिपोलराइज कर देगा इससे पहले कि एस ए नोड अपनी अगली इंपल्स जनरेट करे ठीक है और वो यूजुअली कब होता है दैट इज द कंडीशन ऑफ द केस ऑफ 
کوئی نہ کوئی انجری کرنٹ آ جائے یعنی کہ مثال کے طور پہ ہارٹ کا یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ تھوڑا سا اسکیم یا ابھی ہونا شروع ہوا ٹھیک ہے یا یہاں پہ کوئی نہ کوئی انجری ہو گئی یا آپ نے کوئی ڈرگ ایسی لے لی ہے کہ اس نے اس پارٹ پہ آ کے کوئی ڈیپ اس پارٹ کی پرمیبلٹی کو اس طرح کا کر دیا ہے کہ وہاں پہ ڈیپ پولرائزیشن بہت جلدی جلدی ہونے لگی ہے اس پارٹ میں اب یہ پارٹ اور یہ یہ پارٹ امپلس جنریٹ کرنے شروع کر دیتا ہے ایٹ اراؤنڈ ون ففٹی امپلسز پر منٹ تو وہ ون ففٹی امپلسز پر تو ہر طرف بھاگ بھاگ کے سارے پارٹس کو ڈیپ پولرائز کر دیں گے یا ایٹریا کا یہ والا پارٹ ہے یا یہ والا پارٹ ہے یہ جی ایٹری کا لیفٹ ایٹری کا یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ کوئی ایسی انجری ہوئی ہے اس کی میں ہوئی ہے کسی ڈرگ کے افیکٹ کی وجہ سے اس کی پرمیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے اس پارٹ کی کہ یہاں پہ ڈیپ پولریشن بہت زیادہ جلدی جلدی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تھریشر بوٹ کم ہو گیا ہے ایزی ٹو ریچ ہو گیا ہے اور یہاں سے امپلس جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ایٹ اے ریٹ آف ون ففٹی بیٹس پر منٹ تو وہ ون ففٹی تو جا کے ایس ایس اے نوڈ کو بھی ڈی پولرائز کر دے گا اس سے پہلے کہ ایسے نوڈ اپنی امپلس جنریٹ کرے اور پھر یہی سارا ڈیفائن کرے گا بٹ ان دس کیس امپلس جنریشن اس کو بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اتنی زیادہ کہ ہارٹ صحیح اتنا چاہے کانٹریکٹ ہی نہ کر پا رہا ہو ٹھیک ہے سو دیٹ از آلسو تو تین چیزیں ہوں گی ہمارے پاس ایسے نوڈ اسٹاپس ورکنگ سم ادر پارٹ جنریٹس امپلس گریٹر دین ایسے نوڈ اور بلاک آف کنڈکشن آف امپلس ٹھیک ہے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سارے پارٹ امپلس جنریٹ کر سکتے ہیں پیس میکر وہ ہوتا ہے جس کا ریٹس پر زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایسے نوڈ ہوتا ہے اور ایک ٹاپک پیس میکر یعنی کہ ایسے نوڈ کے علاوہ کوئی اور پیس میکر تب بنتا ہے جب یہ تین وجہ ہوا دو اب اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فنومنا ہے وچ ایز اسٹوکس ایڈم سنڈروم جو کہ ایگزامز میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اسٹوکس ایڈمز سنڈروم یا اسٹوکس ایڈمز فنومنا اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایسے نوڈ یہاں پہ ہو گیا ڈیڈ اب جیسے ہی ایسے نوڈ ڈیڈ ہوگا تو کیا اے وی نوڈ دا ویری مومنٹ یہ ڈیڈ ہوتا ہے یہ اے وی نوڈ امپلس جنریشن کرنی شروع کر دیتا ہے ادھر یہ ڈیڈ ہوا اور اگلے سیکنڈ میں ہی اے وی نوڈ نے امپلس جنریشن شروع کر دی کیا ایسے ہوگا نو ایسے نہیں ہوگا ہوگا کیا کہ جیسے ایسے نوڈ کام کرنا بند کرے گا تو اے وی نوڈ کو دوبارہ سٹارٹ ہوتے ہوتے فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈز لگ جائیں گے اے وی نوڈ تو ساری عمر کا سویا پڑا تھا کہ بھائی سارا کام ایسے نوڈ کر رہا ہے وہ امپل جنریشن تو میرا کام چلتا رہتا ہے اب اے وی نوڈ کو فائیو ٹو فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈ جو کہ بہت تھوڑا ٹائم ہے آپ کو یہ تو نگلیجبل ہے فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈ لگ جائیں گے یہ پروسیس کرتے ہوئے کہ پیچھے سے امپلس نہیں آئی اور ناؤ اٹس می اور میں نے امپلس جنریٹ کرنی شروع کر دینی ہے تو وہ ففٹین ٹو ٹوینٹی سیکنڈس کیا ہوگا کہ وینٹریکلس کانٹریکٹ نہیں کروائیں گے اور وہ ففٹین ٹو ٹوینٹی سیکنڈس بلڈ آپ کی باڈی کو نہیں جائے گا اور اسپیشلی برین کو نہیں جائے گا اور جب برین کو بلڈ نہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے آپ امیجیٹلی فینٹ کر جاتے ہو جیسے جیسے انہوں نے کام کیا فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس کے لیے بلڈ برین کو نہیں گیا اور آپ ادھر ہی فینٹ کر گئے مگر اراؤنڈ فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس آفٹر اے وی نوٹ دوبارہ کانٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا ایٹ اے ریٹ آف فورٹی ٹو سکسٹی بیٹس پر منٹ تو وینٹریکل شروع ہو جائیں گے کانٹریکٹ کرنا ٹھیک ہے تو آفٹر فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس بلڈ برین کو چلا جائے گا اینڈ دا پرسن ول ول ری گین دا کانشیسنیس مگر تو یہ جو فنومن ہے کہ فینٹنگ کا ہونا آفٹر ایسے نوٹ کے کام کرنے کا بند کرنا یا اف دیر از سم بلاک آف کنڈکشن آف امپلس ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایسی ہوتا ہے اگر جب یہاں پہ جب بلاک ہو جائے گا کنڈکشن کو اے وی نوٹ کام کرنا بند کی یہاں پہ بلاک ہو گیا تو اب آگے والا پارٹ بنڈل برانچز یا بنڈل آف ہیس اے وی بنڈل کو کام ان کو بھی دوبارہ جمپ اسٹارٹ کرتے کرتے ان کو بھی ففٹین فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس لگ جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا تو چاہے اے وی نوڈ چاہے ایسے نوڈ ڈیڈ ہو اے وی نوڈ کرنا شروع کرے یا یہاں پہ بلاک ہو جائے کسی نے بھی کسی بھی نئے پارٹ نے پیس میکنگ کرنی ہے یا امپلس جنریشن کرنی ہے تو اسے فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس لگ جائیں گے اور اس میں دا پرسن ول گیٹ فینٹ ٹھیک ہے اور فائنلی ہی ہی ری گینس دا کانشیسنیس آفٹر فائیو ٹو ٹوینٹی سیکنڈس ٹھیک ہے تو موسٹ کامن تھنگ آس از اسٹوک سیڈم سنڈروم سیکنڈ موسٹ کامن از از کے اس کے ریٹس پر منٹ پوچھے جاتے ہیں اینڈ تھرڈ از واٹ از اے ٹاپک پیس میکر اینڈ واٹ آر دا کازز